when you talk about powerful musicians like ariya kudi semangodi or ms subalakshmi or dk pattamal we also need to think about journalists like kalki krishnamurthy who did a lot for carnatic music they gave what is called as a concert going experience through their reviews it was not an assessment of the music it was an assessment of the situation the atmosphere of the concert and kalki's greatest contribution was bringing out to the fore the talents and the versatility of a musician like shrimati dk pattamal my guru shrimati dk pattamal started from kanchipuram and she was spotted early by the veteran journalist kalki krishnamurthy and he wrote a review which clicked which made everyone sit up or look forward to her music and from there a very beautiful relationship developed between the families and a good exchange of literary and musical thoughts between kalki and shrimati dk pattamal in fact shrimati dk pattamal during the last years used to say tani mayil kini may kandeen punkuyil ko she used to say kalki must have written this only for me so that was the wonderful exchange of healthy exchange of ideas creative ideas that they had and that manifested in the form of a couple of songs they had a huge respect for each other the families moved with each other there was a constant dialogue musical dialogue literary dialogue shrimati dk pattamal used to give some tunes and he used to write songs and shrimati dk pattamal had a debut in film music in a story written by kalki krishnamurthy tyagabhumi so kalki and dk pattamal had a lot to do with each other's popularity and each other's talent the famous tune by saigal you can hear this on youtube the same tune was provided to kalki and he wrote this beautiful song kunku il ko and pattamal for a very long time was called as punku il pattamal punku il ko um poncho layil orunal punku il ko um poncho layil orunal mamayil meedu maya mai vandan mamayil meedu maya mai vandan punku il ko um poncho layil பொன்முகம் அதனில் புன்னகை பொங்க பொன்முகம் அதனில் புன்னகை பொங்க இன்னமுதென்ன மொழி பகர்ந்தோறு மின்னலை போல மறைந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மின்னலை போல மறைந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீது மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு ஒரு பனிமலர் அதனில் புதுமணம் கண்டேன் பனிமலர் அதனில் புதுமணம் கண்டேன் வானில் கடலில் வண்ணங்கள் கண்டேன் பனிமலர் அதனில் புதுமணம் கண்டேன் வானில் கடலில் வண்ணங்கள் கண்டேன் தேனி செய்வீனையில் தீஞ்சுவை கண்டேன் தேனி செய்வீனையில் தீஞ்சுவை கண்டேன் தனிமையில் இனிமை கண்டேன் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு ஒரு 
வீரவேல் முருகன் மீண்டும் வருவான் வீரவேல் முருகன் மீண்டும் வருவான் வள்ளி மணாளன் என்னை மறவான் பேரருளாளன் எனக்கருள்வான் என்னும் பெருமிதத்தால் மீ மறந்தேன் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பெருமிதத்தால் மீ மறந்தேன் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீது மாயமை வந்தான் மாமையில் மீது மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூங்குயில் கூவும் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் த்ரீ மோ சாங்ஸ் விச் ஆர் ரெக்கார்டர் பேஸ் ஹீமை திரிக்கப்பட்டமால் இன்ப கண ஒன்று தூயிலினில் கண்டேன் சக்கி இன்ப கண ஒன்று தூயிலினில் கண்டேன் சக்கி அந்த நினைவினில் பரவசம் கொண்டேன் சக்கி அந்த நினைவினில் பரவசம் கொண்டேன் சக்கி அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் சிங் திஸ் சாங் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீமதி ரீகே பட்டமால் சாங் திஸ் சாங் இன் அ ஃபியூ கான்சர்ட்ஸ் ட்யூரிங் தி சென்டரி ஆஃப் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி குழலோசை கேட்டாயோ கிளியே அந்த ஃபோர்த் சாங் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் கல்கிஸ் வேர்ட்ஸ் ஒஸ் திரைக்கடல் தூங்காதோ தோழி இட் ஹேட் அ ஸ்மால் இன்சிடென்ட் ப்ரிசிடிங் திஸ் டி கே நாகராஜன் த பிரதர் ஆஃப் ஸ்ரீமதி டி கே பட்டமாள் அண்ட் கல்கி ஒன்ஸ் வென்ட் டு தி பீச் அண்ட் ஸ்ரீ நாகராஜன் ஆஸ்டம் ஏ மாமா இந்த அலையில ஓயாதா ஓன் தீஸ் வேஸ் ரிசீட் Kalki answered through a song. They were just coming from the beach. At the tea stall, they had heard a tune, Hindi tune. And Kalki immediately composed a song in his mind, in that tune. And that was, Thirai kadal thunga do thori Alai o yado thirai kadal தூங்காதோ தொழி விரிச்சுடர் கதிர் வடி வேலன் மதினேர் முகமின் அகமீங்காதோ பேரிடர் தரும் நீளிரவும் பெயராதோ தொழி அலை ஓயாதோ திரை கடல் தூங்காதோ தொழி வன்மமோ என் மேல் என்ன வஞ்சமோ வன்மமோ என் மேல் என்ன வஞ்சமோ தர்மம் இது ஓ தயையும் இல்லையோ வன்மமோ என் மேல் என்ன வஞ்சமோ தர்மம் இது ஓ தயையும் இல்லையோ அன்பும் தானமுதோ நஞ்சமோ அறிவாயோ தொழி அலை ஓயாதோ திரை கடல் தூங்காதோ தொழி ஆறிரு செவிகள் அவன் பெற்றிருந்தும் அலை கடல் ஒலியால் செவிடாகினானோ ஆறிரு செவிகள் அவன் பெற்றிருந்தும் அலை கடல் ஒலியால் செவிடாகினானோ எருமையில் மீதேறி விரைந்து வருவானோ தொழி எருமையில் மீதேறி விரைந்து வருவானோ தொழி அலை ஓயாதோ திரை கடல் தூங்காதோ தொழி கமிங் டு த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்ரீ கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ட் மை குரு ஸ்ரீ டி கே ஜெயராமன் ஸ்ரீ டி கே ஜே கன்சிடர் ஹிம் ஆஸ் இஸ் காட் ஃபாதர் 
the many many instances which Sri D K J has narrated to us about Kalki, the way he used to sit, we used to listen to the concert, and we used to share thoughts with him, ask him very very intricate questions. And when the Sri D K J lost his father, he couldn't celebrate his Deepavali, of course. A day before the Deepavali, Sri Kalki landed up at his place in Damal, in Kanchipuram, with a lot of new clothes and sweets, etc and said, you should not grieve for your father's loss. I am there. I will take care of you. You must celebrate the party. This is the love that they have for each other, filial love. He often used to visit Sri Kalki's place. And um, was very fond of Srimati Kalki. She treated him like a son. And he told me a very, very interesting anecdote. Once they were listening to a Javali in a concert. <laughs> Kalki was so fascinated by this Javali. And they were discussing about this. And he asked Sri DKG to sing it and he sang this. And this prompted him to compose. <laughs> Giridari Unadarule. It is sung by Srimati Amasulakshmi in the film Meera. So they had some very beautiful exchanges, music and literary. Kalki composed a song, Ittani Nal Anapinum Yeye Ninja Yen a few years after Gandhiji's demise. It was recorded by Srimati Amasulakshmi. Sri DK Jaraman went through the words and he tuned it. And he went and sang it to Kalki. And Kalki said, oh, this tune is good. Why don't you sing it this way? Look at the things, how they fought in place. The love for and the respect that he had for Kalki was so much that Sri D.K. Jaraman's first son was born the same date as Kalki, 9th September. Isn't that interesting? And Sri D.K. Jaraman left this world in 1991. And he had gone to the residence of Kalki during sometime during December. It so happened that it was Kalki Shraddham that day. And DK Jaraman sat and ate at the Shraddham, like a son would do to his father. Look how it brought them so close. And the very next year he passed away. Next few months, next month he passed away. So this was the bonding that Sri DKJ had for. Kalki. Very rarely have we found DKJ talking about Kalki without shedding a few tears.